Monica naniniwala ang mga eksperto ng UP Octa Research na masyado pang maaga para tumanggap ng mga inbound travels papasok sa bansa. Ayon kay Professor Guido David ng UP Octa Research Team, kailangan anyang pag-aralang maigi ang naturang hakbang para maiwasan na magkaroon ng COVID-19 transmission. There's a search happening right now sa Europe. So, um, if, you know, if we're not careful, maraming cases outside the Philippines uh, sa Europe and certain parts of the world. Some of the parin sa US and India. So, we have to be careful about ano, um, letting people in. Ayon pa kay David, bagaman bumababa ang kaso sa Metro Manila, hindi pa anya ito sapat at mayroon pang posibilidad na tumaas kapag hindi nakapaglagay ng mga safety measures. We're also a bit worried because yung rate of uh, decrease the NCR is not that slow anymore. It's very slow. So it could be, re the trend might be reversing anytime. May mga lugar din sa probinsya na tumataas ang kaso ng COVID-19. Malaking kabawasan din sa COVID-19 response ng bansa ang pagtigil ng Red Cross ng kanilang RT-PCR tests. Sinabi ni David na kailangan muna maibalik ang serbisyo ng Red Cross sa swab testing dahil binubuo nito ang nasa one-fourth ng testing capacity ng bansa. Sa pagre-relax ng mga restrictions, sinabi rin ni David na kailangan din ang partisipasyon ng publiko para maiwasan ang pagkakahawa sa COVID-19. The public should be aware na the virus is still here. This, the, the pandemic is not yet over. So if they're loosening restrictions, yung responsibility is not the public in deciding whether or not they want to go out. Monica, ayon sa Okta Research Team, kailangan din na palakasin pa ang ating border control o ang pag-isolate at pag-test ng mga dumarating na individual sa ating bansa upang maiwasan na magkaroon pa ng COVID-19 transmission. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Vincent Arboleda.